Hello, ebana mambo vipi mwana universe, ebana mambo vipi Tanzania. Naitwa Mr. Mzawa wa Media. Kwa siku leo nimekuletea habari, hii ni kuhusiana na mambo ya nchi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yanavyoendelea. Leo nimekuletea na aliyekuwa mpambe wa hayati John Pombe Joseph Magufuli ambaye alikuwa ni rais wa awamu ya tano. Mpambe huyu ataongea mambo mengi sana kuhusiana na uongozi uliokuongozwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hayati John Pombe Joseph Magufuli pamoja na yale ambayo yanajiri hapa kwenye uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mpambe huyu anaitwa Meja Jenerali Dr. Mbaraka Mkeremi. Dokta huyu amekuwa na magufuli kwa kipindi kirefu sana mpaka aliondoka akaenda kusoma ameenda kusoma kuchukua degree yake ya peacekeeping operation na tukumbuke huyu ni amrijeshi mkuu e, tunamuita major general kwa hiyo kutokana degree pia aliyoisoma tutataka kujua inasaidia nini katika kulinda e, amani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo ni nchi yetu tunaipenda sana kwa hiyo nitakuwa na mambo machache ya kuzungumza na pia na yeye ataeleza kwa undani zaidi kwa kipi ambacho kinajiri eh, katika hii nchi kwa sababu yeye ni ni mlinda amani meja jenerali ni mtu mkubwa ujue kwa analinda amani ya hii nchi kwa hiyo tutamsikiliza kwa machache ambaye atayazungumza lakini pia nitageuka kwa wewe mwananchi uweze kutuambia ni kipi wewe ambacho unakifikiria na wafanye kipi ili yale yote yanayokutatiza kwenye hii nchi yaweze kutatuliwa kwa uharaka kwa, kwa kutoa komenti zako tutakusikiliza wewe pia useme ni kipi ambacho unataka kifanyike kwa sababu huyu ni ni kiongozi mkuu eh, na anajua ukizungumza jambo ambalo wewe linakutatiza pia linaweza likafanywa kazi kwa haraka zaidi eh, kuliko ukili propose kwa watu wengine ambao eh, hawana uwezo wa kulifanyia kazi kwa hiyo tuko naye hapa atazungumza baadhi na tutajaribu kumuliza baadhi ya maswali pia aweze kutujibu tuweze kuona ni amani tunaipata eh, kwenye inchi yetu mm, eh, kwa njia gani na vitu vipya ambavyo eh, tunaweza kuvipropose hapa na wakaweza kuvitatua kwa hiyo usisite kutoa komenti yako usisite pia kutoa subscribe mimi napenda sana usubscribe kwenye channel hii kwa sababu nakuwa nakuletea mambo mazuri sana jambo jeti kama hili hapa unatakiwa ulipate kwa haraka zaidi kwa hiyo kwa kusubscribe kwenye channel ya Mzawa Media utaweza kuyapata mambo kwa haraka zaidi usisahau kuraiki pia lakini cha kukukumbusha kabisa komenti andika kipi ambacho unakiona atakipi tia na kitamfikia na atakifanyia kazi na hata kama atakifanyia kazi atakipropozi kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na alitafanyiwa kazi kwa haraka zaidi toa maduda yako yote ambayo unaona yanakusumbua bila shaka yatapata majibu mwafaka wako umepatikana naomba nimkaribishe Dr. Mbaraka ili aweze kuzungumza na sisi kwa kila ambacho yeye anacho na pia na sisi tutamuuliza maswali tutakokuwa nayo ili aweze kutujibu so, swali ndugu yangu mfuatiliaji wa channel ya Mzawa Media ikitokea nimesahau swali basi naomba tukumbushane ili siku nyingine ninapokuwa na watu wakubwa kama hawa niweze kuwauliza pia e, Dr. Mbaraka karibu sana Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kutusaidia kufika siku ya leo hii tukiwa na afya njema hapa <coughs> songea mkoa wa Ruvuma Pili ni shukuru sana e, chuo kikuu hulia cha Dar es Salaam ambacho kwa kusema kweli tumeweza kutengeneza kuwa na program ambayo inatoa fursa na hata wale ambao wanakuwa wana muda mchache kuweza kupata e, maarifa kwa maana elimu ambayo sasa ndio tunaona leo hii swala linaendelea tatu ni washukuru sana na wasimamizi wangu ambao tumekuwa nao kwenye safari ndefu ambayo mimi nimeianza mwaka 2019 Januari 2019 2020 2021 2022 mpaka leo 2023 ndio namaliza. Ni safari ndefu ambayo ilikuwa inaambatana na milima na mabonde pamoja na changamoto mbalimbali. Na washukuru sana. Lakini mwisho <coughs> lakini sio kwa muhimu ni washukuru sana taasisi zinazofanyia kazi. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Wao kwanza walinipa kibali cha kuja kusoma kwa sababu ili usiweze kwenda kusoma ni lazima uombe na uruhusiwe kwenda kusoma. Lakini la pili wamekuwa wakiniruhusu mara kwa mara kuhudhuria program mbalimbali za chuo na tatu hata leo hii shughuli ya leo wao ndio wamenipa ruhusa mimi kuja huko songea kwa sababu otherwise nisingekuwa songea sasa labda nizungumzie swala moja kwamba muhimu wa elimu 
nimekuwa uki 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 ukitajwa sana wengine wanasema elimu ni bahari wengine wanasema elimu haina mwisho nakumbuka maremu captain Komba <coughs> na bendi yake ya Tolti aliwahi kuimba wimbo mmoja akisema e, ikiwa utaona elimu ni gali basi jaribu e, e, ujinga e, wengine wanasema e, knowledge is power haya yote yanajaribu yana, yana kuelezea umuhimu wa elimu sasa ni wa si wa Tanzania wenzangu kwamba tutumie fursa hii ambayo Open University wanayo hata wale ambao inawezekana huko nyuma kwa sababu moja au nyingine hawakuweza kupata fursa ya kuweza kuingia darasani lakini sasa hivi wanaweza wakaingia ni kweli ina changamoto kwa sababu katika mfumo uliopo ni kwamba mwanafunzi anakuwa na muda mfupi sana kuzungumza na mwalimu muda mwingi anatafuta mwenyewe nini cha kufanya na nini cha kufanya. lakini kwa kufanya hivyo inamwezesha huyu mwanafunzi kupata maarifa zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na mimi kusema kweli baada ya yani ukinilinganisha kabla sijaanza kusoma na sasa nimepata maarifa mengi sana na niahidi tu kwamba haya maarifa niliyopata nitayatumia kwa ajili ya maendeleo pamoja na ustawi wa nchi yangu na <coughs> labda ni mnukuu baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye mwaka 1960 aliwahi kunukuliwa akisema kwamba tena hii nukuu kwa sisi ambao tumesoma <coughs> zamani kidogo hizi nukuu zilikuwa zimetengenezwa sehemu maalumu ambayo ilikuwa inakaa shuleni pale alisema hivi for those who receive this privilege akiwa na maanisha elimu therefore they have a duty to repay the sacrifice which others have made they are like a, a man who was given all the food available in a starving village in order that he might have strength and bring back the food from a distant place if he takes the food and does not bring help to his brothers he is a traitor my brother i'm not a traitor thank you very much Ah, samani Dr. Mbaraka kwa kuwa umemtaja Mwalimu Nyerere naomba nikuulize swali hapa. E, nakumbuka mwaka 2019 wa kwenye kigoda cha kuazimisha miaka 20 ya Mwalimu Nyerere tokea ondoke ulisema kwamba Mwalimu Nyerere ametengeneza jeshi imara kwa kuunda wataalamu waliobobea katika kulinda amani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa sasa wewe umeenda kusoma umesomea kitengo kingine ambacho ni peace keeping operation. Sasa kuna uhusiano gani uliopo kati ya hicho ulichosomea na uundaji wa jeshi imara lilizozungumza eh, eh, kwamba amelizungumza eh, mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa NZZ? Ni kweli. Ni kweli nilishtulishi sisi kama jeshi tulishiriki katika kuelezea pale kwenye kigoda cha mwalimu Nyerere kuhusu miaka ishirini baada ya mwalimu Nyerere mambo ya usalama ulinzi na usalama. Mimi nisemi kwa kifupi sana kwamba haya yote ambayo tunayoona leo amani tunayoishuhudia leo imetengenezwa. Misingi ilianza huko nyuma huko kwamba ambapo mwalimu alitengeneza misingi yote ambayo leo hii tunajivunia kuhakikisha ya kwamba nchi yetu inakuwa salama. Na amefanya mengi sana ambayo of course kwenye kile kigoda tulizungumzia pale hata muundo wenyewe wa jeshi lenyewe unaendana na maono ya mwalimu ambao ndio unasababisha mpaka leo hii tuna amani kwenye nchi yetu. Kwenye shahada yako pia tumeona umejikita sana kwenye masuala ya peacekeeping operation badala ya kuendeleza kitengo ambacho ulikuwa nacho. Ni nini changamoto na kwa nini umeamua kufanya hivyo? Ah mimi 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 niliamua kujikita kwenye hilo kwa sababu ni eneo ambalo kusema kweli na wadhani sasa hivi linapaswa kuliangaliwa kwa sababu e, sasa hivi kama unavyofahamu kwamba umoja wa mataifa uliundwa kwa ajili ya kusababisha kuleta amani katika dunia. Na chombo kikubwa ambacho umoja wa mataifa unatumia ni swala la la, la peacekeeping operations ambazo nchi mbalimbali zinashiriki. Sasa ukiangalia migogoro inazidi kuwa mengi. Yaani ukiangalia unakuta matatizo yanazidi kuwa mengi. Sasa nilichokuwa nakiangalia mimi ni kwamba je vipi E, umoja wa mataifa kwa kutumia hiyo inayoitwa peacekeeping operation imeweza kufanikiwa kusolve migogoro nikichukua mfano wa Democratic Republic of Congo na yule wa Dafu sasa ukitaka kupata kiundani chukua hiyo 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 thesis nilioifanya utaelewa nini kimo mle na nini nimekipendekeza ah uh, doctor Aa, najua kuwa wewe pia una nyazfa nyingine ni 
ni mwenyekiti wa wajumbe wa bodi ya utalii na umeenda kusoma peacekeeping operation ni nini hasa inaenda kuongeza e, katika ile bodi e, peacekeeping operation maarifa ni maarifa ndugu yangu maarifa ni maarifa hata kama utasoma kozi ile ile lakini ukija kurudia tena utakuta kuna maarifa mapya naamini na ninaelewa ya kwamba nimeweza kuongeza mambo mengi sana kwenye kile ambacho nilikuwa nakifahamu awali Uh, tunavyojua pia na Watanzania kiujumla walikuwa wanajua kwamba wewe ndiyo uliyekuwa mpambe wa hayati John Pombe Joseph Magufuli lakini baada ya hapo wewe ulipotea watu wakawa hawakuoni kabisa kwa hiyo Watanzania tuwaambie nini hasa au wewe unalizungumziaje swala hili Watanzania wajue wewe uko wapi by now hapana mimi mimi napatikana mimi ni mwajiri wa mimi, mimi ni mimi nafanya kazi makao makuu ya jeshi. Niko makao makuu ya jeshi kwa sababu hata kule nilikwenda nikitokea makao makuu ya jeshi. Kwa hiyo naendelea na shughuli mbalimbali za kijeshi.